வணக்கம் இது தமிழ் வாய்ஸ் டாட் காம் வழங்குகின்ற பலதையும் பத்தையும் பேசும் பல சரக்கு இன்றைய பல சரக்கு நிகழ்ச்சியில் நாம் பார்க்க போகிறோம் ஒரே சோப்பை குடும்பத்தில் உள்ள அனைவரும் பயன்படுத்தலாமா நமது சருமத்தில் சுரக்கும் எண்ணெயை அழுக்குகளையும் இறந்த செல்களையும் சரும துவாரங்கள் வழியாக வெளியேற்றும் வெளித்தோலை பகுதியில் ஒட்டி கொண்டிருக்கும் அவை குளிக்கும் போது லேசாக சோப்பை போட்டாலே போய்விடும் ஆனால் சோப்பை நுரை வரும் அளவிற்கு போட்டால்தான் சிலருக்கு திருப்தியே உண்டாகும் அப்படி செய்தால் இயற்கை எண்ணெயை முழுவதும் அகற்றுவதோடு அழுக்குகளும் சேர்ந்து சரும அழற்சியை உண்டாக்கும் விஷயம் இப்படி இருக்க இதில் ஒரே ஒரு சோப்பை குடும்பத்தில் உள்ள மொத்த உறுப்பினர்களும் உபயோகிப்பார்கள் இது நல்லதாக என சரும மருத்துவர் கூறுகிறார் தொடர்ந்து வீடியோவை பாருங்கள் தொற்று ஒரே சோப்பை குடும்பத்தில் உள்ள அனைவரும் பயன்படுத்துவது சரியல்ல ஒருவரிடம் இருக்கும் சர்ம பிரச்சனை மற்றொருவருக்கு பரவும் வாய்ப்பை சோப்பு ஏற்படுத்திவிடும் ஒரே சோப்பை அனைவரும் பயன்படுத்துவது சுகாதாரமானது கிடையாது அதே போல் வியர்வியால் உண்டாகும் கிருமிகளும் மற்றவர்களுக்கு தொற்று வாய்ப்பு உண்டு சரும வகை ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு விதமான சருமம் அமைந்திருக்கும் தன்னுடைய சருமத்திற்கு எது பொருந்தும் என்பதை சரும மருத்துவரிடம் கேட்ட பிறகு சோப்பை தேர்ந்தெடுக்கலாம் சோப்பின் அமில சமநிலை சிலருக்கு எண்ணெய் சர்மமாக இருக்கும் இன்னும் சிலருக்கு வறண்ட சர்மமாக இருக்கும் எது எப்படியோ எல்லாருக்கும் பொதுவாக பீகச் அளவு ஐந்து புள்ளி ஐந்து இருக்கிற சோப்பை தேர்ந்தெடுப்பது நல்லது மேலும் மருத்துவர் பரிந்துரைக்கும் சோப்பை பயன்படுத்துவது பாதுகாப்பானது எண்ணெய் சருமம் கட்டுப்படுத்த முடியாத எண்ணெய் பசை சருமத்திற்கு அதற்கேற்ற பிரத்யோக சோப் பயன்படுத்தலாம் ஆனால் அதையும் ஒரு நாளைக்கு இரண்டு முறைக்கு மேல் பயன்படுத்த வேண்டாம் வறண்ட சருமம் வறண்ட சருமம் இருப்பவர்கள் கிரீம் நிறைந்த சோப் உபயோகித்ததால் சருமம் வறட்சி சுருக்கம் அலர்ஜி போன்றவற்றிலிருந்து தப்பிக்கும் வாய்ப்பு உள்ளது எங்களுடைய நிகழ்ச்சிகள் உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் உடனுக்குடன் கண்டு மகிழ கீழே உள்ள சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை அழித்தவும் எங்களுடைய நிகழ்ச்சிகள் உங்களுக்கு மிகவும் பிடித்திருந்தால் உங்களுடைய நண்பர்களுக்கும் ஷேர் செய்யவும் நன்றி வணக்கம்